നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു തോരൻ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത്രയധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉള്ളിയില കൊണ്ടുള്ള തോരൻ ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇത് വെച്ച് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ അതായത് ഉള്ളിത്തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് വാങ്ങിച്ച ശേഷം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ വേരും അതുപോലെ പഴുത്ത ഇലകളൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഉള്ളിത്തണ്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളിയോ സവാളയോ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങയോളം വരും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് ജീരകവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം അധികം വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇനി ഇത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കുറച്ച് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തോരൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി കടുക് വറക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എണ്ണ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അളവ് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ തോരൻ കുഴഞ്ഞു പോകും ഈ കടുക് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വേണമെങ്കിൽ വറ്റൽ മുളകും ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നാം ചതച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കണം പിന്നീട് അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കുക എരിവ് അധികം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിത്തണ്ട തേങ്ങയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത ശേഷം കടുക് വറുത്ത് തോരനാക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ആദ്യം ഉള്ളിത്തണ്ട് ഇട്ട് നന്നായി വഴന്ന് വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് ചേർത്താലും മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം തേങ്ങയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം തേങ്ങയൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടാൽ മതി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളി അധികം വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം തേങ്ങ ഇട്ട് വഴറ്റുന്നത് തേങ്ങ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിത്തണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇലയിൽ നന്നായി വെള്ളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഉള്ളിത്തണ്ട് ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ കെ വിറ്റാമിൻ സി അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ എ ഇവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സ്പ്രിങ്ങുനിയൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു ശരിക്കും ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിയുടെയും ഇലക്കറിയുടെയും ഗുണം ഒരേപോലെ ഈ സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് അതായത് ഇലക്കറിയും കഴിക്കാം അതുപോലെ ഉള്ളിയും കഴിക്കാം അതിൻ്റെ ഗുണം ഒന്നിച്ച് കിട്ടും ഈ സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വേവിക്കാം ഒരുപാട് നേരം ഇത് അടച്ച് വേവിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് വല്ലാതെ കുഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് വെന്തോ എന്ന് നോക്കണം ഒരുവിധം വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നിരത്തിയിട്ട ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് വാങ്ങാം രുചികരമായ ഉള്ളിത്തണ്ട് തോരൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലെത്തിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം